soy una Lucía Ramis, fa 23 años que visc a Barcelona. Vaig venir para estudiar periodismo no porque me agradase la carrera, sino porque volía sortir de Mallorca y aquella carrera no se importía a Lilla. Y ve, después vas a descubrir que la profesión me encantaba y mes a mes he publicado cuatro novelas, la última es las posesiones. Para mí Mallorca es como la Mara. Y a vos la Mara, para mí es que cambié, um, la estima es igual, ¿no? Y a mí siempre hay es. Es allá, por tanto, cuando vols a Nari, donde vas y dices, ah, mamá, qué guapa estás, no sé qué, no sé cuántos. Y la pueden, le pueden hacer las mil y una putadas, la pueden destruir, pero es esta Mara, ¿no? Y, y siempre tienes la sensación de que será siempre. En cambio, Barcelona sería como el meu amante. Y, y que esta amante es una persona que. No sabes qué fas en cara, al <ríe> seu costat. Yo Barcelona lo odio, lo odio moltíssim y al mateix temps eh, eh, l'estim molt, ¿no? Es como una contradicción muy fuerte. Porque creo que es una ciudad aburridísima, creo que es una ciudad que vull dir, no la entenc, no, 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 no entenc la falta de inquietud eh, cultural que, que, que té quan, quan ha tenido de moltíssim. Eh, no cap d'entendre ¿Por qué no, perquè no, perquè no se protege más de cara a la especulación, de cara al turismo, de cara a todo esto? ¿Por qué es ven tan barata? O sí, sigui, desde hace unos años es ven muy barata. ¿Por qué es tan acomplexada? Cuando de una banda se muy creguda y de la otra está completamente acomplexada, yo creo que una cosa ve, ve donada para la otra. Uh, es, es, es una ciudad que, malgrat todo eso, que es insuportable. Uh, es como una señora gran, ¿sabes? <ríe> que que me ido malamente, que se ha operado 50.000 vagadas y, y cada vagada se asemble a todas las señoras grandes que, que se operan 50.000 vagadas. O sea, sigui, uh, todo plena de botox y pff, una cosa. Y el mateix temps es maravillosa, ¿no? Porque tiene las dimensiones perfectas que pots anar a peu a tot arreu i m'agrada molt caminar i llavors sempre vaig a peu a tot arreu perquè és agradable, molt agradable en aquest sentit, el clima és molt agradable, perquè té mar i en el fons els que venim de les, de, d'una illa necessitam um, poder veure la mar, encara que no hi anirem mai, pot ser que passin anys i no, i no anem mai a veure la mar, saber que hi és la mar ens, també ens reconforta. Mm, llavors hi ha, hi ha tot això, no? I és uh, una, una ciutat que jo vaig conèixer molt més divertida del que és ara, i no és perquè jo fos més jove, sinó perquè realment era molt més divertida, i que, bueno, abans la comparava amb una senyora gran, però el millor és com aquestes persones que de sobte tenen això, 40 anys i tenen fills i s'acomoden, no? I, i potser seria més, més encertada aquesta descripció, no? Perquè ha fet moltes coses, s'ho ha passat molt bé i de sobte ja és com que s'ha, s'ha relaxat massa, no? Yo la trobo molt avorrida, sincerament, i molt poc interessant eh, pel que fa al món cultural. Quan ha estat una capital de la cultura i quan, si volgués, eh, té tots els mitjans per ser una ciutat potentíssima culturalment. No? I després hi ha tot això de no entendre o no acabar d'entendre que has de ser molt menys proteccionista amb, amb, amb segons quines coses, molt, i has de ser molt més obert i molt més modern y no, 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 no lo aconsegueix, no, 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 sé, no sé per qué, pero no lo aconsegueix. Y cuando té però todos los mitjans para hacerlo, después hay una otra cosa que no entiendo, ¿no? que es que, primero, esto es generalizado, ¿no? pero esta falta de, 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 de la cultura es mitjans, no hi són mai. Quan, si mai. Si comenzas a hablar de cultura es mitjans y un naturalizasis y un normalizasis, Tothom podría hablar de cultura como quien habla de fútbol o habla de, de la última serie de Netflix. ¿no? Es decir, con que no surtas mitjans, la gente tiene un, un, un complex y no en parla y no sabe ni que existe todo eso. Y después falta la transversalidad. Es decir, ¿cómo es posible que los escritores no sàpiguen el que están frente a los músicos, los músicos no sàpiguen el que están frente a los artistas y los artistas no sàpiguen el que están frente a, eh, yo qué sé, los, los teatreros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya tanta desconexión en, en todos los mundos culturales cuando todos forman parte del mateix? Y a mí a més, nos podríamos ayudar los unos a los otros, porque a més, si yo sabía el que hace el mundo del teatro, 
aniria a veure les obres de teatre, llavors pagaria per anar a veure això i ells després pagarien per comprar el meu llibre. I, eh, i, i després aniríem al concert de no sé qui, estic parlant de música clàssica, música del conservatori, per exemple, tota la música del conservatori és allà, però no està entre nosaltres. No? Jo, conex, coneixes poquíssims músics, no? O coneixes, eh, llavors, com és possible que no hi hagi una interacció entre nosaltres? Com és possible que el món de l'art, no? És a dir, que els escriptors no vagin a les exposicions i que els artistes no comprin els llibres de... Jo no ho entenc. No ho entenc perquè, a més, hi ha molt de material i, ha... i s'està creant molta cultura, no? Vull dir, hi és, no és que no hi sigui, però falta vi... la... visibilitzar-la i, sobretot, eh... jo què sé, que hi hagi una, una relació entre, entre tots els... els que fem cultura o que formen part de la cultura. I no, i a vegades vas a presentacions de llibres i no hi ha molts escriptors. Dius, com és possible que no hi hagi escriptors a les presentacions de llibres, no? O vas a... no sé, trobo que falta molta, molta interacció. Thank you.